உலகிலே நிறை வேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போட்டிடும் நீங்க பள்ளியே எஸ்ஆர்டி கல்வி பண்புகளை கண்ணில போற்று கலைகள் யாவையும் கைவது பார்த்து பள்ளி பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bakkam puducherry 7 தெரியும் <laughs> 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 ஸோ நம்ம மெட்டல் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஸோ ஓர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஓர் அப்படின்னு இந்த ஆக்சைட் ஸ்மூல் ரியாக்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த கேட்டகிரியில் வரும் இம்ப்யூரிட்டிஸாக தான் இருக்கும் சம் ஆஃப் த இம்ப்யூரிட்டி சச்சஸ் அன்ரியாக்டட் ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஆக்சைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதர் மெட்டல்ஸ் அந்த நம்ம எந்த மெட்டல் நமக்கு தேவையோ அந்த மெட்டல் இல்லாமல் வேறு எந்த மெட்டலாவது இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் அதுவும் நமக்கு என்ன தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் நான் மெட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா ரிமூவல் ஆஃப் சச் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐசோலேட்டட் க்ரூட் மெட்டல் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தேவையான மெட்டல்ஸை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சம் காமன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்டிலேஷன் ஸோ டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் த லோ பாயிலிங் வாலட்டைல் மெட்டல் லைக் ஜிங் லோ பாயிலிங் வாலட்டைல் மெட்டல்ஸ் அதாவது லோ பாயிலிங் பாயிண்ட்டில் ஈஸியாக வாலட்டைல் ஆகக்கூடிய மெட்டல்ஸ்க்கு என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படி பார்த்தா என்ன மாதிரி மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஜிங்க் இதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி கெல்வின் அண்ட் மெர்க்குரியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கெல்வின் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன் திஸ் மெத்தட் த இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் ஹீட்டட் ஸோ இம்ப்யூர் மெட்டலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ராசஸில் ஹீட் பண்ணுவோம் இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் ஹீட்டட் ஸோ அங்கே ஹீட் பண்ணவங்கள என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணவங்கள என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகும் சே சே ஸோ லிக்விடை நார்மலாகவே நம்ம ஹீட் பண்ணவங்கள என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவாப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே லோ பாயிலிங் வாலட்டைல் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்களே நமக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகவே இரு இருக்கிற டைமில் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் வாலட்டைல் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணவங்கள ஸோ இந்த ஹீட் பண்ணவங்கள இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எவாப்ரேட்டாக மாறும் எவாப்ரேட்டாக ஆகக்கூடிய வேப்பரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே கண்டன்ஸ் ப்ராசஸ் கண்டன்சேஷன் பண்ணவங்கள நமக்கு அங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விகெட் பியூர் மெட்டல் ஸோ அப்போ இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடும் எதில் ரிமூவ் பண்ணி எடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகுமில்ல அதில் இருக்கக்கூடிய சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிக்குவேஷன் ஸோ லிக்குவேஷன் ப்ராசஸ் என்னென்னு பாருங்கள் திஸ் மெத்தட் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் டு ரிமூவ் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வித் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் மெட்டல்ஸ் ஹேவிங் ரிலேட்டிவ்லி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள
to remove the impurities idhuvum pathina edha da namba remove panna porom impurities namakku thevai illada unwanted impurities ellame in the process la namma enna panna porom remove panna porom so eppo appdin solranga paarenga with high melting points from metals so high melting point irukka koodiya metals having relatively low melting points such as enna the example kuduthirukanga paarenga such as sb adunoda melting point evlo nu pathina 904 kelvin and then lead adunoda melting point pathina 600 kelvin mercury pathina 234 kelvin and bismuth pathina 545 kelvin so in the process la enna pannuvaanga appdin pathina or crude metal la enna pannuvaanga heat pannuvaanga ஸோ ஹீட் பண்ணவங்களாம் நமக்கு அந்த இடத்துல என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ ஃபியூசிபிள் லிக்விட் ஸோ ரொம்ப சாலிடாகவும் இல்லாமல் ரொங் ரொம்பவும் லிக்விடாக இல்லாமல் செமி சாலிடாக இருக்கும் ஸோ ஃபியூசிபிள் லிக்விட் அந்த ஃபியூசிபிள் லிக்விடாக பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அலோ டு ஃப்ளோ அந்த ஸ்லோப்பிங் சர்ஃபேஸ் ஒரு சாய்வாக இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூசிபிள் லிக்விடை என்ன பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப்பிங் ஹேர்த்தில் பாஸ் பண்ணவங்கள The impure metal is placed on the sloping earth on a reverberatory furnace. So, impure metal is where we are going to be able to do it. Sloping earth is where we are going to be able to do it. Sloping earth is where we are going to be able to do it. So, and it is heated just above the melting point of the metal in the absence of air. So, on the heat panel, so on the metal load melting point, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it in the absence of air. அந்த இடத்துல ஏர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் கிடையாது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ணவங்கள அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட்ஸ் ஆகி என்ன ஆகும் கீழே வர ஆரம்பிக்கும் த மெட்டல்ஸ் ஆர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த மோல்டன் மெட்டல்ஸ் பியூ த மோல்டன் பியூர் மெட்டல் மோல்டன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சாலிடும் இல்லாமல் லிக்விடும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க மோல்டன் ஸ்டேட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபியூசிபிள் லிக்விட்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் அங்கேயே செட்டில் ஆகி மெட்டல்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் கீழே வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃப்ளோஸ் டவுன் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் த மோல்டன் மெட்டல் இஸ் கலெக்டட் அண்ட் சொலிடிஃபைடு ஸோ நம்ம மெல்ட் ஆகி வரக்கூடிய மெட்டல்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சொலிடிஃபைட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ சாலிடாக மாறும் லிக்விட் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாலிடாக மாறும் ஓகேவா அதுதான் சொலிடிஃபிகேஷன் ஓகேவா சாலிடாக மாறுது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சாரி டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரைட் அபவுட் த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் கிவ் வித் ஒன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு இந்த ப்ராசஸ்ஸு ஏதாவது ஒரு மெட்டலுக்கு எப்படி நினைக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் என்ன ப்ராசஸ் நினைக்குதுன்னு பாருங்கள் த க்ரூட் மெட்டல் இஸ் ரிஃபைண்டு பை எலக்ட்ரோலிசிஸ் இங்கே கிடைச்ச க்ரூட் மெட்டல்ஸை ரிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஸோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பை பாசிங் கரண்ட் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் கண்டெய்னிங் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லப்போ அந்த எலக்ட்ரானிக் செல்லில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் நம்ம இந்த ப்ராசஸில் நம்ம காப்பரை நம்ம ரிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பரோட சால்ட் கரஸ்பாண்டிங்காக எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க சால்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த ராட் ஆஃப் இம்ப்யூர் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் அனோட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் செல் இந்த எலக்ட்ரானிக் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ராட் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் இஸ் ஆனோட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கேத்தோட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஆனோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆனோட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து என்ன மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இம்ப்யூர் மெட்டல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோட் கேத்தோட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஏ பியூர் மெட்டல் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆனோட் அப்படிங்கிறது என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கேத்தோட் அப்படிங்கிறது என்ன சார்ஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக்
ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசால்வ்ஸ் ஃப்ரம் த ஆண்டோட் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூர் மெட்டல்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் க்ளியராக புரியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் காப்பர் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க காப்பரை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா நான் ரிஃபைனிங் பண்ண போகிறேன் அப்போ இம்ப்யூர் காப்பர் ராடை நான் இதில் எடுத்துப்பேன் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் ஆனோடாக கன்சிடர் பண்ணுவேன் கேத்தோட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக எடுத்துப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்யூர் மெட்டலாக எடுத்துப்பேன் ஓகேவா அப்போ ரெண்டுமே காப்பர் காப்பர் தான் ஒன் இயர்ஸ் ஆனோட் அண்ட் அடுத்த ஒன் இயர்ஸ் கேத்தோட் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சால்ட் ஓகே இட் இஸ் எ கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் ஃபார் காப்பர் அந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டை நான் என்ன பண்ணுவோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி எடுத்துப்பேன் ஸோ அப்போ இதில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் அயன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிய ஆரம்பிக்கும் என்னவா பிரியும் பார்த்தீங்கன்னா சியூ டூ ப்ளஸ் ஆகும் அந்த தன் எஸ் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஸோ அப்போ ஆனோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் இட் இஸ் ஏ இம்ப்யூர் மெட்டல் ராட் ஓகே இட் இஸ் திக்காக இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா பிரியும்னு சொன்னேன் காப்பர் டூ ப்ளஸ் ஆகும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மைக்ரேட்ஸ் டு கேத்தோட் ஓகேவா சியு டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கேத்தோட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து இந்த சியு டூ ப்ளஸ்க்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிசீவ் பண்ணி இந்த காப்பர் எல்லாம் மாறி எதில் போய் டெபாசிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடில் போய் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடய சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் கம்மி ஆகிட்டே வரும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் என்னவா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா சியு டூ ப்ளஸ் தான் மாறும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சியு டூ ப்ளஸ்க்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் கொடுத்து இந்த சியு டூ ப்ளஸ்ங்கிறது என்னவா மாறிடும் காப்பராக மாறி கேத்தோடில் போய்ட்டு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இது என்னுடைய சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடய சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ கேத்தோட சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ இதனுடைய சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் ஒரு இம்ப்யூர் ராட் நம்ம திக்காக எடுத்து என்ன ஆகிட்டே வரும் தின் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இங்கே நம்ம கேத்தோட ராடு தின்னாக எடுத்து என்ன ஆகிட்டே வரும் பார்த்தீங்கன்னா திக் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஏன் திக் ஆகிட்டே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய காப்பர் டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது கேத்தோட நோக்கி மைக்ரேட் ஆகி போகும் அப்போ கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் ராட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கும் அப்போ டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கவங்கள சியூ டூ ப்ளஸ்க்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை ரிசீவ் பண்ணி காப்பராக மாறி எதில் டெபாசிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடில் போய்ட்டு டெபாசிட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே எங்கேயே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடுக்கு கீழேயே இருக்கும் ஆனோடுக்கு கீழேயே இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு ஆனோட் மட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆனோட் கீழே செட்டில் ஆகிறதுனால அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆனோட் மட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசால்ஸ் த ஆனோட் பாஸ் இன் டு த சொல்யூஷன் வைல் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் அயன்ஸ் ஃப்ரம் த சொல்யூஷன் வில் பி டெபாசிட்டட் அட் த கேத்தோட் டியூரிங் எலக்ட்ரோலிசஸ் த லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இன் த ஆனோட் செட்டில் டவுன் அட் த பாட்டம் அண்ட் ரிமூவ் ஆஸ் ஆனோட் மட் ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு இன்னும் இதில் காப்பரில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சார் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுங்க இந்த இடத்துல காப்பர் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்போ இதை நான் அப்படியே காப்பராக நான் மாற்ற போகிறேன் ஓகேவா அப்போ கேத்தோனில் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்னு சொன்னேன் பியூர் சில்வர் ஓகே இதுலேயும் நம்ம என்ன எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் எடுத்தோம் ஸோ அப்போ காப்பருக்கு நான் எழுதவங்களே இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பியூ காப்பர் ஓகேவா இங்கே புக்கில் சில்வருக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காப்பர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால நான் அப்படியே காப்பருக்கு மாற்றுறேன் அப்போ கேத்தோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சில்வர் கேத்தோட்
இப்போ நான் காப்பர்க்கு எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் என்ன எப்படி எழுதணும் சியு கிவ் சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானாக கொடுக்குது கேத்தோல் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடில் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கேத்தோனில் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து அந்த காப்பரை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் என்ன நடக்கும் கேத்தோடில் பார்த்தீங்கன்னா சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் கியூ சியூவாக மாறிடும் காப்பர் ஆட்டமாக மாறிடும் ஓகேவா காப்பராக மாறிடும் அப்போ கேத்தோடில் போயிட்டு நான் டெபாசிட் ஆகும்னு சொன்னேன்ல காப்பர் அப்போ காப்பர் போயிட்டு டெபாசிட் ஆகிறனால தான் கேத்தோடோட சைஸ் என்ன ஆகிட்டே போகும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஆனோடில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ் ஆக லாஸ் ஆக அதனுடைய சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு காப்பர் வச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஓகே அது அப்படியே இந்த இடத்துல சில்வருக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜி என்னவா மாறுது ஏஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எது எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய என்ன ராட் கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய பியூர் சில்வர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் கியூஸ் ஏஜி சாலிடாக மாறுது மெட்டலாக மாறுது அப்போ டெபாசிட் ஆகும் ஸோ டியூரிங் எலக்ட்ரானிசிஸ் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் உள்ள என்னென்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆனோடிலிருந்து எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அந்த ஆனோடில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில்வர் ஆட்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் லூஸ் பண்ணும் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட் த ஆனோட் த சில்வர் ஆட்டம் லூஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் என்டர் த சொல்யூஷன் இது எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணி லாஸ் பண்ணி எதில் அந்த ஆட்டம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயான்ஸ் எல்லாமே இந்த சொல்யூஷன்ஸில் இருக்கும் அப்போ இந்த சொல்யூஷன்ஸில் இருக்குங்கள இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நெகட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும் அந்த நெகட்டிவ் ராட் பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராட் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து என்ன பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாருங்கள் என்டர் த சொல்யூஷன் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் சில்வர் கேட்டையான் மைக்ரேட் டுவோர்ட்ஸ் கேத்தோட் எதை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க கேத்தோட் கேத்தோட் அப்படிங்கிறது என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் சில்வர் கேட்டையான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏஜி ப்ளஸ் ஏஜி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸை நோக்கி நெகட்டிவ் ஆகுது அண்ட் கெட் டிஸ்சார்ஜு பை கெய்னிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டட் அந்த கேத்தோட் கேத்தோடில் கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான் சில்வராக இருந்ததுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கும் காப்பராக இருந்ததுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை ரிசீவ் பண்ணி எதில் டெபாசிட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அட் கேத்தோட் ஸோ அதர் மெட்டல் சச்சஸ் காப்பர் ஜிங்க் எக்ஸட்ரா கேன் ஆல்சோ பி ரிஃபைன் பை திஸ் ப்ராசஸ் இன் ஏ சிமிலர் மேனர் இதே ப்ராசஸ் மூலியமாக நம்மளால் காப்பரையும் என்ன பண்ண முடியும் ரிஃபைன் பண்ண முடியும் காப்பர் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஜிங்கையும் ரிஃபைன் பண்ண முடியும் இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி சம் மெட்டல்ஸும் இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ரிஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜோன் ரிஃபைனிங் ஸோ ஜோன் ரிஃபைனிங் ஸோ ஜோன் ரிஃபைனிங் ஜோன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பார்ட் பகுதியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்யூர் மெட்டல் ராடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூர் மெட்டல் ராட் இந்த இம்ப்யூர் மெட்டல் ராடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக என்ன பண்ணிகிட்டே போவாங்க அதை ப்யூரிஃபை பண்ணிகிட்டே போவாங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ இம்ப்யூர் மெட்டல் ராட் இம்ப்யூர் மெட்டல் ராட் ஓகேவா ஸோ என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரின்ஸிபல் இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் எந்த ப்ரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் When an impure metal is melted and allowed to solidify, the impurities will prefer to be in molten region. That is, what do you say? The impurities are more soluble in the melt than in the solid state metal. So, if you look at this, how do you say melt? This is also the mobile induction. The mobile induction is the mobile induction. The mobile induction is the mobile induction. அப்படின்னாலே மூவிங் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் யூஸ் ப
சாலிட் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணவங்கள எது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு மெல்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஓகேவா இன் திஸ் ப்ராசஸ் த இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் டேக்கன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ராட் நான் இம்ப்யூர் மெட்டலை என்ன ஃபார்மில் எடுத்திருக்கேன் ராட் ஃபார்மில் எடுத்திருக்கேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த ராட் இஸ் ஹீட்டட் யூஸிங் மொபைல் இண்டக்ஷன் மொபைல் இண்டக்ஷன் சொன்னேன் ஸோ மொபைல் இண்டக்ஷன் மொபைல் அப்படின்னு சொன்னாலே மூவிங் அந்த இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பார்ட்டாக ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிஃபை பண்ணிகிட்டே போவோம் ஓகேவா ஹீட்டர் மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் விச் ரிசல்ட் இந்த மெல்டிங் ஆஃப் த மெட்டல் ஆன் தட் போர்ஷன் ஆஃப் த ராட் ஒரு பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மெட்டல்லேருந்து மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஹீட்டர் இஸ் ஸ்லோலி மூவ்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல மெல்லமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்லோலாக ஸ்லோவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இந்த மொபைல் இண்டக்ஷனை என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ மூவ் பண்ணவங்களும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வென் த ஹீட்டர் இஸ் ஸ்லோலி மூவ்டு டு த அதர் ஏன் த ப்யூர் மெட்டல் கிறிஸ்டலைஸ் வென் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் மில் மூவ் ஆன் த அட்ஜஸ்டன்ட் மோல்டன் ஜோன் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நான் மொபைல் இண்டக்ஷனை மூவ் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டு கூட என்ன ஆகும் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே சேர்ந்துடும் அப்போ இந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் எல்லாமே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும் அடுத்த பார்ட்டில் ஓகேவா அப்போ மொபைல் இண்டக்ஷன் இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மூவ் பண்ணவங்களில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணோம்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் பார்ட் கூட சேர்ந்து சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு பார்ட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகி அந்த இண்டக்ஷன் கூடயே மூவ் ஆகிட்டு போகும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அஜிசன் மோல்டன் ஜோன் ஃபார்ம் டியூ டு த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஹீட்டர் அஸ் த ஹீட்டர் மூவ்ஸ் ஃபர்தர் அவே த மோல்டன் ஜோன் கண்டெய்னிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆல்சோ மூவ்ஸ் அலாங் வித் இட் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் எது கூடயே மூவ் ஆகிட்டே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் மூலியமாகவே த ப்ராசஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் சவரல் டைம்ஸ் பை மூவிங் த ஹீட்டர் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அகைன் அண்ட் அகைன் ஸோ அப்போ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் இங்கே முடிஞ்சப்போ நான் மொபைல் இண்டக்ஷன் இங்கே மூவ் பண்ணுவேன் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இது கூட வரும் இங்கே திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகும் சொல்லிடிஃபை ஆகும் திரும்ப நான் அடுத்த ப்ரா அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அந்த மொபைல் இண்டக்ஷனை மூவ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஜோன் பார்த்தா நான் என்ன பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அந்த மொபைல் இண்டக்ஷனை மூவ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸும் எனக்கு மெல்ட் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டக்ஷன் மூலி கூடவே என்ன ஆகுது எனக்கு மூவ் போகும் அப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த இங்கே மூவ் பண்ண அப்புறம் இந்த பார்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆகும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ட் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா விகெட் பியூர் மெட்டல் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பார்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் அடுத்து இங்கே போகும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் கூட போகுங்கள இந்த பார்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடிஃபை ஆகும் ஓகேவா ஸோ கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆகும் இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே திரும்ப 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 ரிப்பீட் பண்ணவங்கள அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ செவரல் டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அகைன் அண்ட் அகைன் ஓகே ஸோ ஒரே டைரக்ஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ இந்த இந்த பார்ட் வரவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இது எல்லாமே என்ன ரீஜனாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இம்ப்யூர் ரீஜனாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து இரு
எந்த ப்ராசஸில் இது நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் தான் நடக்கும் என்ன ரீசன்னால இன்னட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் to prevent the oxidation of metals so when the metals oxidation agama tadukkaradhukku en atmosphere la nadakkudhu nu paathina inda inner gas atmosphere la nadakkum so enna enna elements la inda process la nammala refine panna mudiyum appdin paathina such as germanium silicon and then gallium that are used as a semiconductor idellame nama enna va use pannuvom semiconductor use pannuvom semiconductor use pannadhu mattum illama inda process mooliyamavum nama idha enna panna refine panni edukalam ஓகேவா ஸோ டூ டேஸை ப்யூரிட்டி லெவலில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவு ப்யூரிட்டியை இதில் கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் சார் இன்னும் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிர்கோனியம் ஓகேவா So, in this method, the metal is treated with suitable reagent. So, if you use a metal, what do you use a suitable reagent? If you use a suitable reagent, what do you use a suitable reagent? If you use a suitable reagent, which can form a volatile compound with the metal. And the metal is a volatile compound. So, first, what do you use a suitable reagent? அப்போ வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்ஸ் வெளியே போகுது இல்லை அந்த வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் டீகாம்போஸ் பண்ணுறேன் அதாவது டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது அப்போ டீகாம்போஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் மெட்டல் கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மான் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மான் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது எதை ரிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் இதுவும் ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் விச் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு ரிஃபைனிங் ஃபார் நிக்கல் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மான் ப்ராசஸ் ஸோ மான் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் நிக்கல் மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் சாலிட் இந்த நிக்கல் மெட்டல் கூட நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைட் ஸ்ட்ரீமை நான் என்ன பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கெல்வினில் இதை என்ன பண்ணுறேன் இந்த கேஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் நிக்கல் கூட ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் இந்த கார்பன் மோனாக்சைட் ரியாக்ட் ஆகி எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் அப்படிங்கிற கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா த சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் லெஃப்ட் டு பிகைன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி வாலட்டைல் ஹைலி வாலட்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் வாலட்டைல் அப்படின்னு சொன்னாலே ஈஸிலி எவாப்ரேட் ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் காம்பவுண்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் டீகாம்போஸ் பண்ணுறேன் டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கெல்வினில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டீகாம்போஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கெல்வினில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகுது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீகாம்போசிஷன் ஆகுது ஸோ டீகாம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே திரும்ப என்ன ஆகும் ஒரு காம்பவுண்ட் பிரேக் ஆகி ரெண்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஒன் இஸ் நமக்கு நிக்கல் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் திரும்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குது சிஓ கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் திரும்ப எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகி மெட்டல் தனியாக அதில் இருக்கக்கூடிய சிஓ தனியாக எனக்கு வெளியே போயிடுச்சு கார்பன் மோனாக்சைட் அப்போ இங்கே கிடைச்ச மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூராக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன ப்ராசஸ் மான் ப்ராசஸ் ஓகே சார் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் ஆர்கல் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஒன் ஆர்கல் ரிஃபைனிங் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிர்கோனியம் அண்ட் தென் டைட்டானியம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் நமக்கு டைட்டானியம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ஜிர்கோனியம் கேட்டாங்கன்னா டிஐக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் இசட் ஆர் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தெர்மல் டீகாம்போசிஷன் ஆஃப் மெட்டல் காம்பவுண்ட் ஸோ தெர்மல் டீகாம்போசிஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ண போகிறோம் தெர்மல் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் டீகாம்போசிஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆஃப் மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் லீட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பியூர் மெட்டல் ஓகேவா ஸோ பியூர் மெட்டல் நம்ம இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு டைட்டானியம் அண்ட் தென் ஜிர்கோனியம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா
it is a solid state so evlo temperature and adathla use pannanga nu pathina 550 kelvin use pannanga so idu rendu enna aga aarambikum pathina react aga aarambikum so react aagi ஒரு சாலிடும் இந்த இடத்துல ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டைட்டானியம் அயோடினா ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைட் இட் இஸ் அ வேப்பர் ஸோ வேப்பர் ஃபேஸில் இருக்க பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த வேப்பர் ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பரை நான் என்ன ஃபிலமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டில் நான் பாஸ் பண்ணேன் அப்போ டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணவங்கள இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டீகாம்போஸ் ஓகேவா டீகம்போசிஷன் அந்த இடத்துல ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கெல்வின்ல மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த வேப்பரை நான் டைட்டானியம் சாரி டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணவங்கள ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அங்கே மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஸோ அப்போ டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு இதிலிருந்து டைட்டானியம் தனியாக கிடைக்குது ஸோ டிஐ டைட்டானியம் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் சாலிட் ஸ்டேட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு சாலிட் ஸ்டேட்டில் கிடைக்குது என்ன கண்டிஷன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இம்ப்யூராக எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு என்னவாக கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூராக கிடைக்குது அதுலேருந்து நம்ம என்ன வெளியே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அயோடின் ஐ ஃபோர் ஐ ஃபோரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ ஃபோர் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஐ டூ 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 ஸார் ஃபோர் ஸோ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபோரை தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்காங்க டூ ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதிலேருந்து நம்ம எது வெளியே போகும் அயோடின் திரும்ப இந்த அயோடின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைட் இஸ் டீகாம்போஸ் அண்ட் பியூர் டைட்டானியம் இஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் தி எங்கே டெபாசிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட் என்ன ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணேன் டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டில் எனக்கு எது டெபாசிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டானியம் ஓகேவா ஸோ அயோடின் நம்ம வெளியே போச்சு பார்த்தீங்களா அந்த அயோடின் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர்க்க மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இந்த லெசனோட லாஸ்ட் டாபிக் வந்தாச்சு அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் சொல்லுவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெட்டலோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க confidence yes okay higher secondary school curriculum for i don't my school it's okay best of the best is is okay the future means is okay quality education is okay knowledge for all of forever it's for friends to see the future love the teachers can promise them Admission is going on from pre-KG to 12th standard Group A1A Maths Physics Chemistry Biology Group A1B Physics Chemistry Computer Science and Biology Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application Yes or K Higher Secondary School 45 or 7 Dillianur Main Road Karikalam Bakum Puducherry 7